ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசு வயது தனி சுய நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ரெண்டு வகையான சாதம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸு இன்னொன்று பார்சி ரைஸ் இந்த ஸ்வீட் ரைஸ் வந்து ஒரு டெசர்ட்டாக அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதும் பண்ணலாம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு கப்பில் அதை சாப்பிட்டுட்டும் சாப்பாடு மற்றதெல்லாம் பரிமாறத்துக்கு வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாசனை நல்லா அதிகமாக வேலையும் கம்மியாக ஆனால் நல்ல ருசியான ஒரு சாதம் முதல்ல அந்த மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ்க்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதை பார்க்கலாம் பாசுமதி அரிசி ஒரு கப் உதிர் சாதமாக வடித்து கொள்ளவும் சர்க்கரை கால் கப் அதனுடன் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பத்து பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் பாதாம் பத்து பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிராம்பு எனப்படும் லவங்கம் ஐந்து ஏலக்காய் மூன்று இந்த மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ்க்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் வந்து இன்றைக்கி பாதாம் முந்திரி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இல்லை முடியும் வாங்கி வச்சது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளரி வத திராட்சை இதெல்லாம் கூட நல்லாயிருக்கும் பட் பொதுவாக இந்த ரெண்டு பருப்பும் இதில் நம்ம சேர்த்து பண்ணுறது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சார பருப்பு நான் சேர்த்துக்கலாமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விருப்பம் இருக்கவங்க நீங்கள் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் போட்டுடுறேன் இதுக்கு சாதம் வந்து பாஸ்மதி அரிசி தான் ஃப்ளேவரே இருக்கும் அதுதான் அதுதான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும் பாஸ்மதி அரிசியை புதுசாக பண்ண போகிறவங்க இது ஒரு குக்கரில் வைக்கணும் இது எப்படி எத்தனை விசில் விடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி கொஞ்சம் விலை கூடின அரிசியாக இருந்தால் இது வந்து இன்சஸ் பண்ணி சொல்கிறது காரணம் தண்ணி வித்தியாசம் நிறைய வரும் அதனால் கொஞ்சம் விலை கூடின அரிசி பழைய அரிசியாக கிடைக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நார்மல் குக்கரில் அதை போட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு க குக்கரை மூடி மிதமான தீ தீ குறைக்கக்கூடாது ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது பெரிய பர்னராக இருந்ததுன்னா தீ மிதமாக வச்சுடுங்க வச்சு அதில் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் தீயை நல்லா குறைச்சி ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுட்டு எடுத்துடுங்க ப்ரெஷர் நல்லா செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் திறந்தீங்க அப்படின்னா க்ளீனாக நாங்களுக்கு உதிர உதிராக வெந்து நல்லாயிருக்கும் வெலை கம்மியாக உள்ள அரிசி கொஞ்சம் இதுவாக இருக்க அரிசி வாங்கினீங்கன்னா ஒன்றரை கப்பு ரெண்டு வேணால் ஒன்றரை கப் தண்ணி உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இதில் இப்போது நெய் சக்கரை அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா கால் கப்பு ப்ளஸ் ரெண்டு மேஜை கரண்டி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஏன்னா அந்த இனிப்பு கொஞ்சம் சுல்லுன்னு தெரியும் ரொம்ப இனிப்பு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த கால் கப் சரியாக இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இந்த இது நெய் காயத்துக்குள்ளே சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் வந்து குங்குமப்பூ சேர்க்குறவங்களும் உண்டு குங்குமப்பூ கொஞ்சம் பாலில் ஒரு சிட்டியில் குங்குமப்பூ எடுத்து பாலில் கரைச்சிட்டு லாஸ்ட்டில் அதை ஊற்றி கிளறலாம் அதுவும் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பட் இந்த ஏலக்காவும் கிராம்பும் தான் இதில் நல்லா அதாவது பாஸ்மதி அரிசி ஒரு வாசனை நெய் ஒரு வாசனை ஏலக்காய் கிராம்பு அந்த தாளிப்பு ஒரு வாசனை நீங்கள் ஏலக்காய் தூள்லாம் போட்டால் இதுக்கு சரியாக இருக்காது அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது அதாவது அந்த வாசனை ரொம்ப ரொம்ப அழ அதிகமான மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தாளிக்கிற போது போடுற போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் இப்போ வந்து ஏலக்காய் என் நெய் காஞ்சிருச்சு நான் ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் கிராம்பு அந்த நாலு கிராம்பு சொன்னேன் இல்லையா அந்த நாலு கிராம்பு சின்னதாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அதை சேர்த்துருக்கோம் அதோடு கூட முதல்ல பாதாம் சேர்த்துருங்க ஏன்னா பாதாம் வதங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் ஆகும் அதனால் முதல்ல பாதாமை சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் இந்த கிறிஸ்மஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் பாதாம் சேர்த்துடணும் இப்போ இதில் முந்திரியை சேர்த்துருங்க இதுக்கு வந்து நிறைய முந்திரி திராட்சை போடணுங்கிறது இல்லை நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்க இந்த பத்து பத்து ஒரு கப்புக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ செவந்துருச்சு இந்த சாதம் இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ நான் தீ நல்லா குறைச்சி வச்சு தான் கிளறுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் சக்கரை ஒரு சிம்பிள் ஸ்வீட்டு நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன இது சொல்லணுன்னா நாங்கள் வந்து எது என் எங்கள் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் தெலுங்காரங்க ஒருத்தவங்க நார்த் இந்தியன் ஒருத்தவங்க 
பாம்பேலேருந்து வந்து அங்கே செட்டில் ஆகிருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் நாங்கள் மூணு பேரும் மீட் பண்ணுவோம் யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் அப்போ மூணு பேர் வீட்லேயும் சமைச்சதை கொண்டு போய் ஒருத்தர் வீட்டில் வச்சு விதவிதமாக நான் சாப்பிட்டுட்டு அது எப்படி பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க நிறைய விஷயங்கள் பரிமாறிப்போம் அப்போ ஒரு முறை வந்து இந்த நார்த் இந்தியன் அந்த பொண்ணு உஷான் பேர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைக்கடன் அவங்க பண்ணி வச்சுருந்த சாதத்துலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதை தாளித்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது நீ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடு அப்படின்னாங்க சாப்பாடுலாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஒரு கப்பில் போட்டு சாப்பிடும்போது இந்த ஹெவினஸ்லாம் இல்லாமல் நல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜீர்ண சக்தியும் கொடுத்தது அதே சமயம் வாய்க்கு எதமாக ருசியாக கேட்கவே வேணாம் இல்லையா ஏன்னா நெய் பாதாம் எல்லாமே இருந்தது ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமானது பட் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது இது அதுலேருந்து வந்து எப்போ நினச்சாலும் இந்த ரைஸை பண்ணிடுறது இப்போ அது நல்லா கிளறியாச்சு இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கரை இழகி எல்லாத்தோடையும் இது சேர்ந்துருக்கும் அது அவ்வளோதான் இனி தன்னால் அந்த சர்க்கரை இழகுது இல்லையா இழகுனது அப்படியே நல்லா கரையும் போது அந்த சாதத்தோடு கலந்துக்கும் டூ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஆனால் இதை வந்து நம்ம பச்சரிசி சாதமோ புழுங்கரிசி சாதத்துலேயே பண்ணால் அந்த ருசி வரல என்ன பண்ணாலும் அந்த பாஸ்மதி அரிசி தான் இதுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரைஸ் வச்சுருந்த அந்த போல்லையும் நான் எடுத்துடுறேன் அதை இப்போ இந்த மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது நல்ல சுட சுட இது சாப்பிடும்போது அந்த வாசனையும் ருசியும் அல்லாதையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்சி ரைஸ் இந்த பார்சி ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அறுசுவை இது தனிசுவை நம்ம முதல்ல மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ் செஞ்சு எடுத்து வச்சோம் இனி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்சி ரைஸ் இது பார்சி கம்யூனிட்டியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ரைஸ் இது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பண்ணுற ஒரு பிரியாணி அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த ஃப்ளேவரில் வரும்னு வச்சுக்கோங்க பட் ரொம்பவே நல்லா ரொம்ப ஈஸியாக சௌரியமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரைஸ் இது நீங்கள் பேக் பண்ணி கொடுக்குறதுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒன்றே ஒன்று நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ் இருந்தால் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படி வந்து இங்கே நான் ரைஸை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் கடி அடுத்தது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன தயிர் பச்சு இந்த மாதிரி வச்சு கூட அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன நான் தேவையில் மக்களை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதை பார்க்கலாம் பாசுமதி அரிசி ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று தோல் உரித்து மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப தாளிப்பதற்கு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பிரிஞ்சி இலை இரண்டு அல்லது மூன்று இந்த பார்சி ரைஸுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் நான் அரிசியை வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊற வைக்கலாமே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பேன் அடுப்பில் போட்டுட்டு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நெய் இந்த நெய் தான் அதுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ கட்டாயம் நெய் இருக்கணும் நெய் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக அது கொஞ்சம் நான் இப்போ போடுற அளவுக்கு போடலனாலும் ஒரு ஸ்பூனாக அது போட்டிங்கன்னா தான் அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாஸ்மதி அரிசி தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த எண்ணெய் நெய் கதவை காஞ்சிருக்கு இதில் இந்த பிரிஞ்சி இலை இப்போ மூணு இலை போட்டிருக்கேன் இதில் வெங்காயம் ஒரு சிட்டிக்கு ஒப்பு இதில் போட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து நல்ல நிறம் மாறி வதங்கணும் அப்போ உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளேவரே அந்த வெங்காயத்தில் தான் இருக்குது அதனால் கட்டாயம் இது நிறம் மாறி வதங்கணும் 
இது வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு குக்கரை வச்சு தண்ணி அளந்து வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் ரெண்டு கப்பு தண்ணி நல்லா வதங்கணும் இந்த வாசனை வந்து நல்லா வரணும் நேரமாக மாறணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற அந்த ரைஸ் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு கடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம நம்ம ஊரில் சொல்கிறது வந்து மோர் குழம்புன்னு சொல்லலாம் அந்த மோர் குழம்பு மாதிரி ஒரு குழம்பு வச்சுட்டு இதுக்கு தொட்டுக்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு சின்னதாக ரைத்தா மாதிரி பண்ணி அதையும் தொட்டுக்கிறாங்க பட் மோர் குழம்பு தான் அதுக்கு அந்த கடி தான் அதுக்கு நல்ல ஆப்டாக இருக்குது நல்ல நேரம் மாறுது இதில் இப்போ அந்த சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு போட்டு ரெடியாக வச்சிடலாம் நான் உப்பு போட்டு தண்ணியை வச்சு வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அது பொரியிற ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து மற்ற பொருள்லாம் அதில் சேர்ப்போம் நல்லா செவந்து வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இப்போ இதில் இந்த சர்க்கரை சேர்க்கறது இந்த ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை இந்த சர்க்கரை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் ருசி கொடுக்கும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த ரைஸுக்கு இதை சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நெய் காஞ்சு இந்த இலையை போட்ட உடனே சர்க்கரையை போட்டு தீயை குறைச்சிடுவாங்க மெதுவாக சர்க்கரை கேரமலைஸ் ஆகி பொறிஞ்சு வருது இல்லையா அப்போ வெங்காயம் சேர்ப்பாங்க அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கணும் இதுவும் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கும் பட் அந்த சர்க்கரை சேர்க்கும் போது ஒரு ருசி கொடுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வெங்காயம் நல்லா நேரம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தீ குறைச்சிட்டு அதில் மிளகாத்தூல போடுவோம் இதுக்கு தனி மிளகாத்தூள் தான் நான் தனியாக சேர்த்த தூள்லாம் போடல தனி மிளகாத்தூள் தான் அது சேர்க்க போகிறேன் ஓகே இப்போது மிளகாத்தூள் வெங்காயம் வதங்கும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது பாருங்கள் இந்த ரைஸ்க்கு முழுக்க முழுக்க ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது வெங்காயமும் அடுத்து இந்த பாஸ்மதி அரிசியும் தான் இப்போ இது நல்லா வதங்கியாச்சு இதில் கரம் மசாலா இப்போ இது அடுப்பு பக்கத்தில் இருக்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை இங்கே வச்சுருவேன் வச்சுட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது இதில் கொட்டிடுவோம் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டுட்டோம் அதை கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த அரிசி இருக்குது இல்லையா அது இது வந்து எடுத்து போட்டுருந்தோம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் குக்கரை மூட்டிட்டேன் அது இந்த இது வழியாக அவங்களுக்கு அந்த காற்று அந்த ஆவி வர்றது தெரியுது பாருங்கள் அந்த நாசல் வழியாக வந்ததுன்னா தான் உங்களுக்கு எதுவும் அடைப்பு இல்லாமல் க்ளீனாக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் மேலே கொடுத்து இப்போ நல்ல ஒரு விசில் தீயை குறைச்சி ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆஃப் பண்ணி எடுத்தோன்னா சாதம் ரெடியாக எடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த விசில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த குக்கரில் வச்சுருந்த இந்த பார்சி ரைஸ் வந்து நல்ல ஒரு மிடி இது ரொம்ப அதிகமான தீ நான் வைக்கிற மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறமா தீயை குறைச்சி வச்சு மூணு நிமிஷம் கழித்து நான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக வெந்து சரியாக இருக்குது பாருங்கள்
இந்த ரைஸ் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக விரும்பினே சாப்பிடவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த ரைஸில் நீங்கள் ஒரே ஏக மசாலா வாசனை அது இதுன்னு எதையும் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் பிளெயினாகவே இருக்கும் அந்த ரைஸ் பார்க்க பெரிய பட்டால் கொஞ்சம் பட்டாணி மட்டும் கூட அதை சேர்த்துக்கலாம் அவங்களுக்கு அதுவும் வேணும்னா இல்லைன்னா இது அதுவே தன்னாலே நல்லாயிருக்கும் அது எதுவும் சேர்க்காமே நல்லாயிருக்கும் இந்த பார்சி ரைஸும் செஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைஸோட ஃபுல் ஃபார்மும் தெரியும் அதில் நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வடிச்சிருந்தோம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வச்சுருந்தேன் இதில் நீள் நீளமாக கிட்டத்தட்ட இந்த சேமியா மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல நீள் நீளமாக ரைஸ் இருக்கும் தண்ணியோட அளவு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த பிரியாணியோ இல்லை இந்த மாதிரி ரைஸோ ஏதோ வந்து உங்களுக்கு நல்ல பக்காவாக வரும் மீடியம் ஃப்ளேமில் பெரிய பர்னராக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க நார்மல் பர்னராக இருந்ததுன்னா நான் அப்படியே ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு விசில் தீயை குறைச்சி வச்சு மூணு நிமிஷம் அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரெஷர் தன்னால் அணுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து கொட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு செட் ஆகி நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கடி தயிர் பச்சடி அப்புறம் ஒரு அப்பளம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுக்கு நல்லா பொருந்துடும் நான் வந்து என் குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது நல்ல ஹெவி நல்ல பசியில் வருவாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி சாதம் கொஞ்சம் காய்கறி சேர்த்து பண்ணி கொடுக்கும்போது ஒன்றுமே சொல்லாமல் இஷ்டமாக சாப்பிட்டுடுவாங்க ஏன்னா அந்த பசியோட வேகம் அந்த அந்த டேஸ்ட்டு இது எல்லாம் சேரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட் நீங்கள் கொஞ்சம் தயிர் சாதமோ இல்லை ஒரு தோசையோ இட்லியோ கொடுத்தா கூட போதும் அந்த பசி நேரத்துக்கு இந்த மாதிரி ரைஸ் வெரைட்டிஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக நல்லாவே இருக்கும் இப்போ பார்த்த இந்த ஸ்வீட் ரைஸ் மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ்க்கும் பார்சி ரைஸ்க்கும் ஒரு சின்ன ரீகேப் மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசியை உதிரு சாதமாக வடித்து எடுத்து வச்சுட்டோம் ஒரு பாத்திரத்தை காய வச்சு அதில் நெய் ரவங்கமும் ஏலக்காவும் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் பாதாம் போட்டு லேஸாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் முந்திரியை போட்டு அதுவும் லேஸாக வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா சாதத்தை வேக வச்ச சாதத்தை அதில் கொட்டி கிளறிட்டு அதுலேயே சக்கரையும் போட்டு மிதமான தீயில் வச்சு நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி இறக்கணும் மகாராஷ்டிரன் ஸ்வீட் ரைஸ் தயாராகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது இந்த பார்சி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் நெய் ரெண்டுத்தையுமே காய வச்சுட்டு அதில் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்தோம் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சக்கரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதோட கூட மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி ஒரு பக்கம் குக்கரில் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வச்சு உப்பு சேர்த்து வச்சுருந்தோம் அது நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வதக்கி வச்ச இந்த கலவையை அதில் கொட்டி அரிசியும் போட்டு நல்ல தேவையான உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு குக்கரை மூடி மிதமான தீயில் ஒரு விசில் தீயை குறைச்சி வச்சு மூணு நிமிஷம் கழித்து எடுத்துட்டோம் அப்புறம் ப்ரெஷர் அழகுனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணோம் அந்த பார்சி ரைஸ் தயாராகிடுச்சு நேர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ரெண்டு வகையான சாதம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் பார்த்து எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு சாதம் வெரைட்டி ரைஸ்னு பண்ணணும் எடுக்கும்போது பெரும்பாலும் நம்ம பக்கத்தில் உள்ள ரைஸை தான் சேர்ந்தாலும் சாத வகைகளும் தர தேர்ந்தெடுப்போம் இது ரெண்டுமே நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான டிஷ் ஸோ இது வந்து வடநாட்டு பக்கத்தில் உள்ளதாக இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு நல்ல மகத்துவம் இருக்கும் நல்ல நான் சொன்ன மாதிரி மனம் குணம் எல்லாமே இருக்குது நிச்சயமாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அறுசுவை தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் வரும் வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் டைட்டில் கேத்த மாதிரியே இன்னைக்கு நம்முடைய அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் அறுசுவையும் சேர்ந்த மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் பல புது புது ரெசிபிஸோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி